அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இயற்கணித முற்றொருமைகளை எப்படி மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்யாமல் பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிள் மூலமாக எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் போர் ஃபோர் இப்படி எந்த அடுக்கு கொடுத்தாலும் மாணவர்கள் எளிமையாக அதற்கு விடையளிக்கலாம் இப்போ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் மொத்தம் ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது இதில் மூன்று உறுப்பு நான்கு உறுப்பு ஐந்து உறுப்பு இப்படி உறுப்புகள் இன்றைக்கி ஒவ்வொன்றும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் இப்போ முதல் வந்து எப்போவுமே ஒன்றில் ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அடுத்தது இரண்டு உறுப்பு அதுவும் ஒன்று ஒன்று இப்போ அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு அடுத்து இது ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு இது ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு இது ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு இது ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு ஆரம்பமும் முடிவும் ஒன்றுன்ற எண்ணாகவே இருக்கும் அப்போ இந்த அமைப்பு மூலமாக இந்த பேட்டர்ன் மூலமாக எப்படி இயற்கணித முற்றுரிமைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு வருவோம் இதில் இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி அதோட அடுக்கு என்னவாக இருக்கோ அதோட ஒரு எண் கூட்டிக்கோங்க அதாவது இப்போ ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று எவ்வளவு அப்படின்னா மூன்று அப்போ இதோட விடையில் மொத்தம் மூன்று டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அதாவது மூன்று உறுப்புகள் இருக்கும் இப்போ இங்கே க்யூப் இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் நான்கு உறுப்புகள் இருக்கும் அதோட விடையில் இங்கே ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் ஐந்து உறுப்புகள் இருக்கும் அதோட விடையில் அப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் விடையாக வரும் அப்படின்னா மூன்று உறுப்புகள் சரியா முதல் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு சரியா இப்போ இதில் மூன்று உறுப்புகள் எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் இருக்குது அப்போ நமக்கு தேவையான வரிசை வந்து இது தான் ஒன் டூ ஒன் சரி இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ இதில் முதல் வெரியபிள் வந்து ஏ இதில் இருக்க அடுக்கு வந்து டூ அப்போ முதல் உறுப்பில் ஏ ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பிங்க இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர்லேருந்து ஒன்று குறைங்க அப்போ வெறும் ஏ அதாவது ஏ பவர் ஒன் அடுத்து ஏ பவர் ஜீரோ அதோட மதிப்பு வந்து ஒன்று அதனால் நம்ம போடலை இப்போ கடைசியில் என்ன போடுங்க அப்படின்னா இரண்டாவது வெறிபிளோட அடுக்கு இரண்டு அதாவது பி பி ஸ்கொயர் இப்போ இதோட ஒரு அடுக்கை குறைச்சிட்டு அதை ரிவர்ஸில் எழுதுங்க இப்போ பி இது பி பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று தான் சரியா இப்போ இதுக்கு அடுத்து கெலு பார்க்கணும் கெலு எதில் பார்க்குறதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் அப்போ இது ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் ஒன்று தான் இதோட கெலு டூ மூன்றாவது உறுப்போட கெலு ஒன் அது போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாட்டி ஒன்று தான் இப்போ இதற்கப்புறமா இதோட குறிகள் இங்கே என்னென்னு பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் எல்லாமே ப்ளஸ் சரியா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோட பாருங்களா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டேம் மூணு டேமே நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருங்க ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏபி பி ஸ்கொயர் இந்த மூணு டேம் முன்னாடி நான் இப்போ இங்கே எப்படி சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே என்னென்னா ஆல்டர்னேட்டாக சைனை மாற்றணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸுன்னா செகண்ட் மைனஸ் அடுத்து தேர்டு ப்ளஸ் அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த அடுக்குக்கு போவோம் இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் சரியா இப்போ இதோட விடையில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட அடுக்கு மூன்று அப்போ மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று எத்தனை அப்படின்னா நான்கு அப்போ மொத்தம் நான்கு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இதோட விடையில் சரியா இப்போ முதல் டேர்ம் எதில் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இந்த அடுக்கு அதாவது ஏ க்யூப் இப்போ இதிலருந்து ஒரு அடுக்கு குறைங்க ஏ ஸ்கொயர் மூணாவது டேர்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா இதிலருந்து முந்நூறு அடுக்கை குறைங்க அப்போ ஏ பவர் ஒன் நான்காவது ஏ பவர் ஜீரோ அது எழுத வேண்டியது இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் அப்படின்னா செகண்ட் வேரியபிள் பி அதோட அடுக்கு பி அப்போ பி க்யூ சரியா இதோட ஒன்று குறைங்க பி ஸ்கொயர் இதோட ஒன்று குறைங்க பி இது பி பவர் ஜீரோ அதை எழுத வேண்டியது இல்லை சரியா இப்போ மொத்தம் நாலு டேம் சரியா இப்போ அடுத்து இதோட கெலு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்குறது மொத்தம் நாலு டேம் அப்போ நாலு டேமோட வரிசை எது அப்படின்னா ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்போ இதோட கெலு ஒன் இதோட கெலு த்ரீ இதோட கெலு த்ரீ இதோட கெலு ஒன் இப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ப்ளஸ் அப்போ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 
BQ. சரியா இப்போ நம்ம மைனஸ்க்கு எப்படி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நாலு டேம் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஏக்யூ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் நாலாவது டேம் பிக்யூ இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஆல்டர்னேட்டாக சைனை மாற்றுங்க இது ப்ளஸ்ஸுனா இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அடுத்ததா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஃபோர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் பவர் ஃபோர் டூ இதே மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ப்ளஸ் கூட ஈஸி தான் இப்போ நம்ம மைனஸ்க்கு டேரெக்டாக போயிடலாம் இப்போ மொத்தம் நாலு இதோட அடுக்கு நாலுன்னு இருக்கிறதுனால மொத்தம் இதோட விடையில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குன்னா ஐந்து உறுப்புகள் இருக்கும் அப்போ ஐந்து உறுப்புகளுக்கு உண்டான வரிசை எது அப்படின்னா இந்த ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சரியா இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக எழுதுவோம் இப்போ பாருங்கள் முதலது ஏ அப்போ ஏ பவர் ஃபோர் அடுத்தது ஏ கியூ சரியா பக்கத்துலேயே பி போட்டுடலாம் ஏன்னா இப்போ திரும்ப ரிவர்ஸில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இது ரெண்டோட அடுக்கையும் கூட்டினா நான்கு வரணும் அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது டேம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதோட அடுக்கு கூட்டினா நான்கு வரும் அடுத்து இதோட இது வந்து வெறும் ஏ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா பி கியூ இப்போ கடைசியில் என்ன வரும்னா பி பவர் ஃபோர் சரியா இப்போ அடுக்கு என்ன இதோட அடுக்கு ஒன்று இதோட அடுக்கு நான்கு இதோட அடுக்கு ஆறு இதோட அடுக்கு நான்கு இதோட அடுக்கு ஒன்று தான் இப்போ இது மைனஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ளஸ்னா இது மைனஸ் அடுத்து இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் சரியா இதே டேர்ம்ஸுக்கு எல்லாமே ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா அது ஏ ப்ளஸ் பி போல் போர் ஃபோருக்கு உண்டான ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் போர் ஃபைவ் எந்த அடுக்கு கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இப்போ வந்து அதிகமாக பயன்படுறது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப்ன்றதுனால இந்த ரெண்டு கோய ஃபிஷியன்ட்டை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லிட்டு இந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலே அவங்க அந்த குறி ப்ளஸ் மைனஸ் தப்பூடாமல் எளிமையாக எழுதலாம் நன்றி